രണ്ട് സ്റ്റാൻഡില് ഏത് സ്റ്റാൻഡിനെയാണ് ആർ എൻ എ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആർ എൻ എ പോളിമറൈസ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ടെംപ്ലേറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇനി നോക്കേണ്ടത് ഹായ് എവ്രി വൺ വെൽക്കം ടു സനൂസ് ബയോടെക് അക്കാഡമിയ നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രോക്കാരിയോട്സിന്റെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനിലെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആണ് അതായത് ഇനീഷ്യേഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ആ ഒരു പ്രൊമോട്ടർ റീജിയൻ വരക്കാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനീഷ്യേഷനിലുള്ള കുറെ ഭാഗങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതൊന്നും ഇപ്പോ അധികം ഇലാബറേറ്റ് ആയിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല മൈനസ് ടെൻ റീജിയൻ ഉണ്ട് മൈനസ് തേർട്ടി ഫൈവ് റീജിയൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ആയിട്ട് അപ്പ എലമെന്റ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു റീജിയൻ പ്ലസ് വൺ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് സെറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണ ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യണ ആ ഒരു സൈറ്റ് ആണ് പ്ലസ് വൺ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതിന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗത്തിനെയാണ് നമ്മൾ അപ്സ്ട്രീം സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ടാണെങ്കിൽ അവരെ നമ്മൾ ഡൗൺ സ്ട്രീം റീജിയൻ എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇനി അപ്സ്ട്രീം ആണെങ്കിൽ ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഇടാറുണ്ട് ഡൗൺ സ്ട്രീം ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരുടെയും പ്രിഫിക്സ് ആയിട്ട് ഇതുപോലെ പോസിറ്റീവ് സൈനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈനും ഇടാത്ത എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ മൈനസ് ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം സ്റ്റാർട്ട് സൈറ്റിൽ നിന്ന് ടെൻ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് അപ്പ് സ്ട്രീം ആണ് മൈനസ് ടെൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പൊസിഷൻ ഇനി മൈനസ് തേർട്ടി ഫൈവ് ആണെങ്കിലോ സ്റ്റാർട്ട് സൈറ്റിൽ നിന്ന് തേർട്ടി ഫൈവ് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് അപ്പ് സ്ട്രീം ആയിട്ടുള്ള റീജിയൻ എന്നാണ് മൈനസ് തേർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മൈനസ് ടെന്നിലാണെങ്കിൽ ടാറ്റ അറ്റ് എന്നുള്ള ആ ഒരു സീക്വൻസ് ആണ് മൈനസ് തേർട്ടി ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ സീക്വൻസസ് ഇങ്ങനെ രണ്ടുപേരുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തോട്ടാണ് ആർ എൻ എ പോളിമറൈസ് വരുന്നത് ഓൾറെഡി ആർ എൻ എ പോളിമറൈസിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിൽ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കോർ പോളിമറൈസ് എന്നുള്ള കാര്യവും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കോളോ എൻസൈം എന്നുള്ള കാര്യവും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ കോർ പോളിമറൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആൽഫ ടു ബീറ്റ ബീറ്റ ഡാഷ് വരെയാണ് കോർപോളിമറൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹോളൈൻ സെയിം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വരും ഇതിലോട്ടൊരു ഒമേ ഒമേക്ക് അല്ല സിഗ്മയും കൂടി ചെന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആൽഫ ടു ബീറ്റ ബീറ്റ ഡാഷ് സിഗ്മ അങ്ങനെയുള്ള ആളാണ് ഹോളോ എൻസൈം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു കോർ പോളിമറൈസിന് ഡി എൻ എനോട് അഫിനിറ്റി വളരെ കൂടുതലാണ് ഓക്കെ ഹൈ അഫിനിറ്റി ആണ് കോർ പോളിമറൈസിനുള്ളത് പക്ഷെ അവർക്ക് എന്ത് പറ്റില്ല പ്രൊമോട്ടർ റീജിയനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇനി ഹോളോ എൻസൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് ഡി എൻ എനോട് ലോ അഫിനിറ്റി ആണ് പക്ഷെ ഇവർക്ക് എന്ത് പറ്റും പ്രൊമോട്ടർ റീജിയനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ ഡി എൻ എയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡ് ആണെന്ന് പറയാറുണ്ട് ഇതൊരു പാരൻറ്റ് സ്റ്റാൻഡ് ഇതടുത്ത പാരൻറ്റ് സ്റ്റാൻഡ് ഓക്കെ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് ഡി എൻ എ എന്ന് പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ ആർ എൻ എയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ എന്താ സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് ആർ എൻ എ ഡി എൻ എ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡ് ആണ് പക്ഷേ ഡി എൻ എയിലുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ കോപ്പി ചെയ്തിട്ടാണ് ആർ എൻ എ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾ മാത്രം ഉണ്ടാവണേ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഫൈവ് പ്രൈം ത്രീ പ്രൈം ഫൈവ് പ്രൈം ത്രീ പ്രൈം ഇതിൽ രണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഈ രണ്ട് സ്റ്റാൻഡിൽ ഏത് സ്റ്റാൻഡിനെയാണ് ആർ എൻ എ 
പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആർ എൻ എ പോളിമറൈസ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ടെംപ്ലേറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിനി നോക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡി എൻ എ സിന്തസിസ് ആണെങ്കിലും ആർ എൻ എ സിന്തസിസ് ആണെങ്കിലും രണ്ടും ഫൈവ് പ്രൈം ടു ത്രീ പ്രൈം ഡിറക്ഷനിലാണ് സിന്തസിസ് നടക്കേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ നോക്കാം ഈ രണ്ട് സ്റ്റാൻഡ് ഈ രണ്ട് സ്റ്റാൻഡിൽ ഏത് സ്റ്റാൻഡിനെ ടെംപ്ലേറ്റ് ആയിട്ട് ആർ എൻ എ പോളിമറൈസ് സെലക്ട് ചെയ്താലാണ് അവർക്ക് ആർ എൻ എനെ ഫൈവ് പ്രൈം ടു ത്രീ പ്രൈം ഡിറക്ഷനിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ നമുക്ക് ആദ്യം ഇത് നോക്കാം ഇതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈവ് പ്രൈം ത്രീ പ്രൈം അപ്പോൾ ആർ എൻ എ പോളിമറൈസ് മൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങോട്ടാണ് അല്ലേ അപ് സ്ട്രീം ടു ഡൗൺ സ്ട്രീം റീജിയനിലോട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഫൈവ് പ്രൈം ടു ത്രീ പ്രൈം ഇങ്ങോട്ടാണ് ഇതെന്ത് വരും ത്രീ പ്രൈം ടു ഫൈവ് പ്രൈം അല്ല വരുള്ളൂ നമുക്ക് താഴത്തെ സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ കാര്യം നോക്കാം ത്രീ പ്രൈം ഫൈവ് പ്രൈം ഇവരിലും ആർ എൻ എ പോളിമറൈസ് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും മൂവ് ചെയ്യാം മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ നമുക്ക് എങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റാൻഡാണ് കിട്ടുക ഫൈവ് പ്രൈം ത്രീ പ്രൈം അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റാൻഡിന് ടെംപ്ലേറ്റ് ആയിട്ട് ആർ എൻ എ പോളിമറൈസ് സെലക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇവർക്ക് ആർ എൻ എനെ ഫൈവ് പ്രൈം ടു ത്രീ പ്രൈം ഡിറക്ഷനിൽ ഉള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ നേരെ മറിച്ച് ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും ആർ എൻ എ പോളിമറൈസിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് ആവുമ്പോൾ ഇത് ത്രീ പ്രൈം ടു ഫൈവ് പ്രൈം എന്നേ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സിന്തസിസ് ഇല്ല ഫൈവ് പ്രൈം ടു ത്രീ പ്രൈം ആണ് സിന്തസിസ് അപ്പോൾ ഏത് സ്റ്റാൻഡിനെ ഏത് ഡി എൻ എ സ്റ്റാൻഡിനെ ടെംപ്ലേറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കണം എന്നുള്ളത് ആർ എൻ എ പോളിമറൈസ് ആണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനിഷ്യേഷൻ സ്റ്റേജിൽ എന്തൊക്കെ ഇവൻസ് ആണ് നടക്കണേ എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാൻഡിനെ നമ്മൾ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡി എൻ എയുടെ ഈ ഒരു പ്രൊമോട്ടർ റീജിയൻ നമുക്ക് പറയാം കേട്ടോ ഒരു പ്രൊമോട്ടർ റീജിയൻ ഇതാണ് പ്രൊമോട്ടർ റീജിയൻ പ്രൊമോട്ടർ റീജിയൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇവിടെ മൈനസ് ടെൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ മൈനസ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തായിട്ട് കുറച്ച് എക്സ്ട്രീം ആയിട്ട് അപ്പ് എലമെൻറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പുറത്തായിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് സൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തോട്ട് ആർ എൻ എ പോളിമറൈസ് വരാൻ പോവാണ് ആർ എൻ എ പോളിമറൈസ് വിത്തൌട്ട് സിഗ്മയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും കോർ പോളിമറൈസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ആദ്യമേ കോർ പോളിമറൈസ് ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്തൊക്കെ വന്നിരുന്നിട്ടുണ്ടാവും ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡായി നട ഇരിക്കണ ഡി എൻ എയുടെ അപ്പ് എലമെൻറ്റിനും ചിലപ്പോൾ ഒരുപാട് അപ് സ്ട്രീം ആയിട്ടായിരിക്കും ആർ എൻ എ പോളിമറൈസിൻ്റെ കോർ പോളിമറൈസ് വന്നിരിക്കുന്നത് കാരണം എന്താ അവർക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് പ്രൊമോട്ടർ റീജിയൻ എവിടെയാണെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റണില്ല സിഗ്മ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവർ വേറെ എവിടെയോ ചിലപ്പോൾ പോയി ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ സിഗ്മ എപ്പോൾ ഇവരുടെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു അപ്പോഴാണ് ഇവർക്ക് പ്രൊമോട്ടർ റീജിയനെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഇപ്പോൾ കോർപ്പോളിമറൈസ് ഇരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതിലോട്ട് സിഗ്മ വരുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രൊമോട്ടർ റീജിയനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ആർ എൻ എ പോളിമറൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അനുസരിച്ച് നല്ല എന്താ നല്ലൊരു മോളിക്കുലാർ വെയിറ്റ് കൂടുതലുള്ള നല്ല സൈസ് ഉള്ളൊരു എൻസൈമാണ് ഓക്കെ ഇതാണ് ആർ എൻ എ പോളിമറൈസിൻ്റെ കോർ പോളിമറൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ സബ് യൂണിറ്റ്സുകൾ വരുന്നത് ഇനി ഇവരുടെ കൂടെ ആരുമുണ്ട് സിഗ്മയും കൂടി ഉണ്ട് സിഗ്മ എപ്പോൾ ഇവരോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തോ അപ്പോഴാണ് ഇവർക്ക് ഈ ഒരു റീജിയനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതായത് പ്രൊമോട്ടർ റീജിയനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇനി ഇവരിവിടെ വന്നിരുന്നു വന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന പ്രൊമോട്ടർ റീജിയനായിരുന്നു ഇനി സിഗ്മ വന്നിരുന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉള്ള കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് മാറും അതെങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആവണേന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മൈനസ് ടെൻ എന്ന് പറയുന്ന റീജിയനിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എ ടി റിച്ച് റീജിയൻ ആ
ഈ ഒരു റീജിയനെ മെൽറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് മൈനസ് ടെൻ റീജിയനിലെ ഈ എയ്റ്റി റിച്ച് റീജിയനെ എയ്റ്റി റിച്ച് റീജിയനെ മെൽറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ മെൽറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും പ്രൊമോട്ടർ റീജിയൻ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ബബിള് പോലെ ഫോം ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ആർ എൻ എ പോളിമറൈസ് ഇരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് പ്രൊമോട്ടർ റീജിയനിലാണ് കേട്ടോ ഇരിക്കുന്നത് അവിടെ വന്നിരുന്നപ്പോഴാണ് ഈ ഭാഗം മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ബബിള് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോഴും ആരവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ആർ എൻ എ പോളിമറൈസും പ്ലസ് സിഗ്മയും അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പുറത്തായിട്ട് പ്ലസ് വൺ ഇങ്ങനെ മെൽറ്റിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും ഈ ആർ എൻ എ പോളിമറൈസ് ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് സൈറ്റ് അതായത് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണു ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യണു എന്നുള്ളൊരു കണ്ടീഷൻ പറയാം അപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു അബോട്ടീവ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനെ കുറിച്ച് അതും ഈ ഇനീഷ്യേഷൻ സ്റ്റേജിലാണ് നടക്കുന്നത് അതായത് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് ഉണ്ടാവണ വരെയും സിഗ്മ അവിടെ തന്നെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ടാവും കോർ പോളിമറൈസിനായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ടാവും സിഗ്മ പത്ത് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ സിഗ്മ ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്ത് പോകുള്ളൂ ഓക്കെ പക്ഷെ ഈ സിഗ്മ അവിടെ ഇരുന്നാലുള്ള പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർ ഈ ആർ എൻ എ പോളിമറൈസിൻ്റെ എക്സിറ്റ് ചാനലുണ്ട് ആ എക്സിറ്റ് ചാനലിനെ എന്താ കവർ ചെയ്താണ് ഈ സിഗ്മ സബ് യൂണിറ്റ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഉണ്ടായി വരുന്ന ആർ എൻ എക്ക് പുതിയതായി ഉണ്ടായി വരുന്ന ആർ എൻ എക്ക് ഒരുപാട് ലെങ്ത്തിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല ഏകദേശം പത്ത് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് ആവുമ്പോൾ തന്നെ എന്താ അവിടെ എക്സിറ്റ് ചാനൽ കവർ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണോണ്ട് അവർക്ക് കൂടുതൽ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ്സ് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റണില്ല ഇനി അതാണ് ഇനീഷ്യേഷൻ സ്റ്റേജിൽ നടക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഈ ലോങ്ങേഷൻ സ്റ്റേജിലോട്ട് എത്തുമ്പോൾ എന്താ പറ്റണേന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പത്ത് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ ഒന്നും കൂടി ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ആർ എൻ എ നമുക്ക് കിട്ടണം അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു ലോങ്ങേഷൻ സ്റ്റേജിൽ നടക്കണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ആർ എൻ എ ഉണ്ടാവണേൻ്റെ ആ ലെങ്ത് കൂടണതിനനുസരിച്ച് അവരെന്ത് ചെയ്യും ഈ സിഗ്മ സബ് യൂണിറ്റിനെ ആ എം ആർ ഉണ്ടാവണ എം ആർ എന്നെ പുഷ് ചെയ്ത് കളയും അപ്പം എന്ത് പറ്റും ഈ സിഗ്മ സബ് യൂണിറ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് ഡിറ്റാച്ചായി പോവും ഇനി ഇവർക്ക് ഈ സിഗ്മ സബ് യൂണിറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം എന്താ ഓൾറെഡി ഈ ഒരു പ്രൊമോട്ടർ റീജിയൻ മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആർ എൻ എ പോളിമറൈസ് ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഇനീഷ്യേഷൻ സ്റ്റേജിൽ ഇവിടെ വരെ ആയി ഈ ലോങ്ങേഷൻ സ്റ്റേജിലാണ് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ വരെ ഈ പ്രൊമോട്ടർ റീജിയൻ മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ സിഗ്മാന ആവശ്യമുള്ളൂ അത് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ സിഗ്മാന ആവശ്യമില്ല ഈ ലോങ്ങേഷൻ സ്റ്റേജ് ആകുമ്പോൾ സിഗ്മാന അവർ ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കളയും എം ആർ എന്നെ തന്നെ അവരെ എന്താ പുള്ള പുഷ് ചെയ്ത് കളയും ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ആ ബോട്ടി ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇന്നലെ നമ്മൾ ആ ബോട്ടി ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് പ്രൊമോട്ടർ റീജിയനിൽ വന്നിട്ട് ഇതുപോലെ എന്താ ആർ എൻ എ പോൾ ബൈൻഡ് ചെയ്തു സിഗ്മയും ഉണ്ട് ഈ ഭാഗം മെൽറ്റ് ചെയ്തു ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആക്കി ഓക്കെ പ്ലസ് വൺ ആർ എൻ എ പോളിമറൈസിന് ഈ മെൽറ്റ് ചെയ്ത സ്ഥലത്തോട് ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഉണ്ടാവണം ഇനീഷ്യേഷൻ സ്റ്റേജിൽ ഉണ്ടാവണത് ഏകദേശം പത്ത് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് ലെങ്ത്തിലുള്ള ആർ എൻ എ ആണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത് ആർ എൻ എയുടെ ഒരു സ്റ്റാൻഡാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത് ഓക്കെ ആ സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടാവേണ്ടത് സിഗ്മ ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെയാണ് കോർ പോളിമറൈസിൻ്റെ കൂടെ സിഗ്മ ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെയാണ് ഈ ടെൻ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് ലെങ്ത്തിലുള്ള ആർ എൻ എ ഉണ്ടാവേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് ആയതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ലെങ്ത്തിൽ അവർക്ക് എന്താ പ്രൊസീഡ് ചെയ്ത് പോകാനും പറ്റില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആർ എൻ എ പോളിമറൈസിന് ഒരു
അബോട്ടീവ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയാറുണ്ട് ആ ഒരു ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ അബോട്ടീവ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ പത്ത് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈൽ വരെ ഉണ്ടാവണം ആ ലെങ്ത്തിൽ സിഗ്മയും പ്രസൻറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അവരെ നമ്മൾ അബോട്ടി ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയാറുണ്ട് അതുകൂടാതെ ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചില സമയത്ത് പത്ത് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് ഉണ്ടാവണ വരെയും സിഗ്മ പ്രസൻറ്റ് ആയിരിക്കില്ല അതിന് മുമ്പേ സിഗ്മ ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവരെ നമ്മൾ അബോട്ടി ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനീഷ്യേഷൻ സ്റ്റേജിൽ നടക്കുന്ന ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷന് നമ്മൾ അബോട്ടീവ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇലോങ്ങേഷൻ സ്റ്റേജിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് ഫർദറായിട്ട് ഉള്ള ലെങ്ത്തിലോട്ട് ആർ എ സിന്തസിസ് നടക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം എന്താ സിഗ്മ ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ നേരത്തെ ടെംപ്ലേറ്റ് സ്ട്രാൻഡിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഇതൊരു പാരൻറ്റ് സ്ട്രാൻഡ് അതുപോലെ ഇത് അടുത്ത ഡി എൻ എലെ സ്ട്രാൻഡ് ഓക്കെ ഫൈവ് പ്രൈം ത്രീ പ്രൈം ഓക്കെ ഇതിൽ ഏതിനാണ് ടെംപ്ലേറ്റ് ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് ആറിനെ പോളിം റൈസിന് തീരുമാനിക്കാം എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആറിനെ പോളിം റൈസിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലാണ് അപ്പോൾ ഏത് സി ഏത് സ്ട്രാൻഡ് ഡി എൻ എ സ്ട്രാൻഡ് എടുത്താലാണ് അവർക്ക് ആ ഒരു ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം നമുക്ക് അപ്പോൾ ത്രീ പ്രൈം ഫൈവ് പ്രൈം അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യണോണ്ട് ഈ ഒരു സ്ട്രാൻഡ് ടെംപ്ലേറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്താലായിരിക്കും അവർക്ക് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ട്രാൻഡിന് നമ്മൾ എന്താ പറയും ടെംപ്ലേറ്റ് സ്ട്രാൻഡ് എന്ന് പറയും ഈ ടെംപ്ലേറ്റ് സ്ട്രാൻഡിന് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിരിക്കും ഈ ഉണ്ടാവണ ആർ എൻ എ സ്ട്രാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അതിനർത്ഥം ഈ ഉണ്ടാവണ ആർ എൻ എ സ്ട്രാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതും സെയിം ആയിരിക്കും എന്നല്ലേ ഈ പുതിയതായി ഉണ്ടാവണ ആർ എൻ എ സ്ട്രാൻഡും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാത്ത നോൺ ടെംപ്ലേറ്റ് സ്ട്രാൻഡിൻ്റെ സീക്വൻസ് സെയിം ആയിരിക്കും ആകെയുള്ള വ്യത്യാസം ടൈമിനും യുറാസിലും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുള്ളൂ എം ആർ എൻ എ ആ ആർ എൻ എ ആവുമ്പോൾ യുറാസിലായിരിക്കും ഡി എൻ എ ആവുമ്പോൾ എന്താ ടൈമിനായിരിക്കും അല്ലാണ്ട് ബാക്കിയുള്ള സീക്വൻസ് എല്ലാം സെയിം ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഈ ഒരു സ്ട്രാൻഡിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോഡിങ് സ്ട്രാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ടെംപ്ലേറ്റ് സ്ട്രാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ സെൻസ് സ്ട്രാൻഡ് ഓക്കെ കോഡിങ് സ്ട്രാൻഡ് നോൺ ടെംപ്ലേറ്റ് സ്ട്രാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ സെൻസ് സ്ട്രാൻഡ് എന്ന് വിളിക്കും ഇനി മറ്റ് സ്ട്രാൻഡ് നമ്മൾ ടെംപ്ലേറ്റ് ആയി സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ട്രാൻഡ് നമ്മൾ ടെംപ്ലേറ്റ് സ്ട്രാൻഡ് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ കോംപ്ലിമെൻ്ററി സ്ട്രാൻഡ് എന്ന് പറയാം അല്ലേ ഇതിന് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിരിക്കില്ല ഇത് കോംപ്ലിമെൻ്ററി സ്ട്രാൻഡ് എന്ന് പറയാം മറ്റേതിന് നമ്മൾ കോഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് നമുക്കിതിനെ നോൺ കോഡിങ് സ്ട്രാൻഡ് എന്ന് പറയാം അതിനെ നമ്മൾ സെൻസ് സ്റ്റാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് ആൻറ്റി സെൻസ് സ്റ്റാൻഡ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് പ്രോ കാരിയോട്സിലെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനിലെ ഇനീഷ്യേഷൻ സ്റ്റേജിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഞാൻ ഇടുന്ന കൂടുതൽ വീഡിയോസ് കിട്ടാനായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ പ്രസ